Nueva partida de Smay, vamos con Earl Arsene en la duel, nos toca jugar contra un Apolo y he elegido este dios porque un suscriptor me lo ha pedido así que como siempre encantadísimo de traérselo, de enseñárselo y de intentar ganar la partida porque Earl no es un pick que coja habitualmente ahora, antes sí lo cogía cuando lo sacaron pero ahora lo tengo un poquito más olvidado, igualmente bastante bueno y vamos a intentar aprovechar sus ventajas y habilidades respecto a Apolo para intentar ganarle. Ahora sí, Apolo, 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 recordemos que es el mejor ADC contra físicos de melee porque te duerme y adiós. Cualquier historia que, quisiera, que quisieras hacerle, te duerme y te la corta. Y ahí se acaba la fiesta. Vamos a cogernos aquí el blue para tener bastante sustain. No, mira, está por aquí un Apolo, bueno, parece que se va. Pues yo me lo hago tranquilamente. <risa> Este tío solo ha llegado para robar ahí las dos pequeñitas y ya está. Bueno, pues bien por él. Nos cogemos el blue. Quería aprovechar el momento también para agradecer a todos los que se estáis suscribiendo y sois nuevos en el canal. Que ha sido increíble porque está como 6 meses con, no sé, 20 suscriptores. Y ahora en un día he ganado 23 suscriptores. Ha sido un plan locura. No sé si alguien nos ha dicho que aquí damos caramelos o regalos o algo, no, no damos nada, damos unas risas a veces cuando nos matan de forma estúpida y poco más. <risa> Vamos a enchufarle aquí fuerte a este pueblo que por si fuera poco con el 2 para dormirme también se puede ir con el 3, así que la felicidad llega como siempre a mi cuerpo. Y nada, vamos a intentar limpiar, tenemos el ítem inicial este que nos va curando un poquito, nos va regenerando mana y vida, así que en principio aunque recibamos unos cuantos golpes de Apolo estamos bien, que bien me duerme. Fua, pues si ahora es asqueroso, imaginaos cuando lleguemos ya aquí 10 minutos, lo tenga subido al tope y esté ahí como 2 segundos y medio ahí mirando al cielo sin poder hacer nada. Va a ser increíble. <risa> Tenemos que aprovechar un poco nuestro early, ganarle, sacarle kills y terminar la partida cuanto antes porque si no luego se va a poner peliagudo. También recordar el cambio que hicieron a Arlan Sen, que le quitaron en Fatalis de su 1. Ahora está en su 3 cuando se convierte en hurón, comadreja, bueno, lo que sea eso. <risa> Cuando se convierte en eso y atacas al enemigo, entonces tienes el Fatalis activado. Puedes chasear todo lo que quieras con él. Y de momento, bueno, parece que estamos ganando el push, pero no le estamos haciendo nada. Voy a atacarle aquí un poquito más. Vale, 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 vale. Se va el tío. No sé si comprarme crítico para que al menos ese golpe que le meta chaga crítico y le baje la mitad de la vida. Bueno, la mitad de la vida es <ríe> ser muy optimista. <ríe> pero bueno, vamos a intentarnos hacernos ya el red mientras que él pelea con los minions. Y pegamos aquí con todo, vamos rápido, rápido, pero... Vale, va a ser para mí sin problema. No me lo puedo coger porque tengo el blue, pero al menos no lo tiene él, que es lo importante. Y parece que va a quedar, ¿o qué? Sí, vale, no está. A lo mejor vuelve con la ulti, así que mucho ojito. Igualmente tengo la vida prácticamente al máximo, no habría problema. A ver, a ver, a Polito, ¿dónde está Polito? Parece que no viene. ¿No viene? Bueno, pues voy a robarle el blue, ¿eh? Él verá lo que hace <ríe> con su vida. Bueno, espérate aquí que me está metiendo los típicos trallazos. Vamos aquí a robarle el blue a mala leche. Se está subiendo en la ulti, pero llega muy tarde, llegas muy tarde. Sí, oh, qué pena, qué pena más grande, Apolito, Apolito. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear? Pues no, me voy. <risa> Vamos a limpiar la línea, le hemos robado el blue. No he podido cogerlo, pero bueno, tampoco me importa demasiado. Con el objeto este inicial, que es la hostia, pues ya está. <risa> recuperamos vida, recuperamos maná. Esto está rotísimo, me duerme el tío pisado, imagino que lo se va a tirar el 3 y a la... hasta luego Apolo, adiós. <risa> pues nos acercamos, que tenemos alternativas, ahí nos hemos conseguido dar en el centro para dejarle roteado. Lástima, lástima, debería irme para base, comerme ya el Ichival, o las botas, no sé qué, porque él ya ha ido para base y tiene un poquito más de objetos que yo, así que nos está reventando un poco. Yo creo que ya es momento de irnos, claramente. Sí, sí, vámonos. Bueno, para ver estos minions. Hay que hacer algo con ellos, ¿eh? <ríe> Hay que darles aquí un susto. Venga. Hay un poco para todos. Y ahora sí, vamos para base. <ríe> Voy a aprovechar que no vamos para base. Para comentar de los 100 suscriptores que habrá vídeo especial. Que estoy preparando ya. Porque no va a ser cualquier cosa. Va a ser una cosa. Bueno, bueno. Si sale como yo espero. Hmm, cuidado, ¿eh? Que puede ser bastante interesante y novedoso porque creo que nadie hasta ahora lo ha hecho. O igual, sí, yo lo desconozco. No sé. Si lo ha hecho alguien, pues me lo decís. <ríe> ya lo veréis cuando llegue el día. Vamos a hacer nuestra vez nuestro blue. Hay que sacar la máxima ventaja posible. Recordemos que estamos contra un ADC que da muchísimo asco porque solo juzguen ADCs. Sí, sí, ADCs para arriba, para abajo, por el medio y para adentro. Todo el día. Muy pesados. Le pegamos ahí, nos acercamos, tenemos Fatalis, pero me duerme. Igualmente tenemos Fatalis, vamos, vamos, vamos. 
Le tiramos la ulti, le metemos el Sander y nada. Bueno, pues nada. <risa> Hemos conseguido bajar bastante la vida, pero ha sido insuficiente de momento. ¿Mueres? ¿Mueres? Sí, sí, muere. Muere, muere, muere. A ver, a ver. Ahí está, perfecto. ¿Y salimos sin morir? Buah, en serio. Pena, qué lástima, pero bueno. Nos llevamos nosotros la primera muerte, que es lo importante, porque dan bastante oro. Y nada, hay que seguir haciendo lo mismo, pero sin morir. Voy a intentar hacerlo. Si termino muriendo, pues mira, al menos lo hemos intentado. Vamos a ir con la cuchilla de la bruja para intentar lentizar los básicos de Apolo, que ya sabemos que tiene por su pasiva muchísima attack speed. De paso, vamos a conseguir un poquito de armadura, que nos va a ayudar bastante para tanquear minions y también al mismo Apolo. A ver, a ver, entre lo que puedo tanquear ahora y lo que me voy curando con el objeto inicial, creo que voy bastante bien. Y con el daño de las botas, más el 1, que lo estoy subiendo al máximo, creo que lo podemos reventar perfectamente. A ver, una de estas que tiene el 2 y no tenga carrerilla. A ver si lo podemos enganchar, lo matamos y me quedo ahí, vamos, como Dios. Ahí le roteamos, le pegamos, le pegamos, se pira. Bueno, la cosa es irle bajando la vida y cuando se despiste, ¡pum! Al cuello. Y ahí te quedas. <risa> Venga, caporito. Le pegamos un poquito más. Me duerme por nada. Importante siempre, siempre que se pueda, sabiendo que tiene el L2, ir en forma de tortuga, ya que nos da ese pequeño escudo. Que mientras que estamos dormidos, los minions de alrededor, si te atacan, van a atacar tal escudo. Entonces la vida te va a quedar más o menos igual que la tienes antes. Si vas con la comadreja y te duerme, lo que te quite los minions te lo quitan de verdad. Así que eso es un motivo también importante para pensarse muy bien si hurón, comadreja o tortuga. Y este Apolo parece que ha vaqueado. Bueno, nosotros vamos así limpiando la oleada. Tenemos el red que lo hemos podido coger en este de esta versión. Y limpiamos bastante bien gracias a los básicos en área. Y vamos a pegar un poquito aquí a la torre. No sé Apolo dónde está. Se está haciendo su blue quizás. No le veo. ¿Dónde está Apolo? Apolo. Vale, ver, se está haciendo su blue. Está viendo de base, así que perfecto. Él ha ganado un blue y yo he ganado tirar en la mitad de la torre incluso más. A ver, a ver, no lo aspiramos. A ver, ojito. Vale, sin problema. Le metemos ahí un golpecito más extra. Y vale. Tiene Ichi y Val y se está comprando robo de vida. Uf, robo de vida complicado. Pero, bueno, vamos a confiar en el Lancen, en su potencial. Fijaos lo rápido que pego. El Ichi y Val estaba claro que se tenía que comprar para igualarme. Un Ichi y Val solo se puede ganar contra un Ichi y Val. Igualmente la, hoja, la cuchilla de la bruja pasa exactamente lo mismo. Si se la compra tu rival, ya tienes que comprar tú para estar en igualdad de condiciones. Y nuestro siguiente ítem, atención, que llega lo bonito, lo importante, sí, va a ser el ejecutor. O, bueno, tengo dudas, no sé si es ejecutor o el así, porque el así, aparte de darnos más ataque speed, que es buenísimo para limpiar y para pegar la poro, me otorga ese extra de robo de vida y aparte cuando esté en las últimas a punto de morir, ese extra de pasiva que tiene increíble puede ser la diferencia entre morir contra polo o vivir. Así que creo que voy a comprar el así mejor incluso. Ya veremos cuándo va otra vez para base. Vamos otra vez aquí al centro. Está por aquí Apolito, va con su blue. Nosotros vamos a atacarle aquí, vamos rápido. Le intentamos clavar al suelo, pero imposible. Fijaos ya el tiempo que me tiene ahí con el mes merice increíble. Demasiado tiempo y fijaos ahora. Me falta robo de vida, así que yo creo que voy a cogerme el así claramente. Para recuperar lo que me quita Apolo y los minions. Porque si no se va a ser, va a ser complicado. Es que no puedo, no puedo entrar ahí, no puedo moverme. No quiero comprar más armadura en principio. Prefiero ir con daño y ataque speed. Pero, no sé, no sé. Como se empiece a campear y llegamos a late, buah, va a estar complicadísimo. Vamos a limpiar estos niños. Al red le queda un poquito aún para salir. Vamos a intentar pokearlo. Me duerme, me duerme antes de llegar. No me ha acercado a él y ya estoy dormido. Madre mía, qué desastre. Vale, ya tiene los guantes, está empezando a stackear, así que... Nada, compramos así, y yo creo que va a ser lo mejor y ya está. Ahora vamos a tener bastante robo de vida, sobre todo en ese momento final, de que estemos a punto de morir. Y a ver qué tal va. El tío va a buscar al red, pero aún le queda un poquito. Anda, mira, está aquí vaqueando. ¿Dónde vas tu amigo? Joder, macho, me tiro media hora ahí con el mesmerice, increíble. <risa> ¿Qué? Me tengo que comprar un, un bitch para una habilidad que tiene, ¿cuánto? Yo qué sé, 12 segundos de, de cooldown, 14. ¿Y, y el bitch cuánto? 140. <ríe> es que no me renta comprarme un bitch para quitarme eso. No, tú. Le pegamos aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Buah, fijaos, en un momento le he quitado casi la mitad de la vida. Y yo estoy perfecto. 
Incluso debería ponerme por delante para que me pegue a mí. Sí, mejor así. Me pongo yo por delante que me pegue a mí y venga y vaya a los minions a pegarla a él. A ver si nos podemos hacer aquí a Red. No, no, me sigue, me sigue, me sigue. Pues más poco que lo hacemos. Lo malo es que él también se cura, pero fijaos aquí, no puede aguantar este ritmo. A ver si lo matamos. Vamos, vamos, vamos. La ha cagado, la ha cagado, la ha cagado. Si hubieras corrido en línea recta, adiós. <risa> se ha querido ahí hacer el flipadillo, ha querido limpiar un poco. Si hubiera corrido en línea recta, yo creo que no lo cogía, pero ha hecho ahí un zigzag raro y ya está. <risa> le hemos dado la colleja de la muerte y lo matamos por segunda vez, le tiramos la torre y ahora quiero yo mi red. Sí, sí, lo quiero. Y como lo quiero, me lo quedo. Lo vamos a pegar aquí rápido. Y de próximo ítem, pues que no podemos comprar. Que sea así efectivo contra él. Armadura, ejecutor, Queen 6. Hmm, es que la armadura me llama mucho, la verdad. Va, venga, vamos a ir a por el ejecutor. Queremos destrozar. Este es un caso parecido al tema de la partida de Baco contra Nur. Teníamos que ir full damage. Para destrozar en los primeros momentos, coger ventaja, porque si no, luego, como se compre Fatalis y Flopun, estoy liquidadísimo. Incluso si se compra el crítico que te ralentiza al verde, pues también estoy perdidísimo igualmente. Hay que sacarle muchísima ventaja y fijaos lo rápido que pego, ¿eh? Para limpiar y para acribillar aquí a Polo, que le voy a dejar como un colador. No sé dónde está, pero ya sí sé dónde voy. Vamos a hacernos el Minotauro, Minotauro Ninja, sin que se lo espere. Hay que sacar ventaja, bueno, vamos, en todas partes. No sé yo si vendrá con la última a chequear o qué. Pero esto lo hacemos volado. Ya está, ya está. No es mío, no es mío, ya está. Hola. <ríe> Se queda Apolito sin su fénix. Bueno, ahora hay que ir a tirárselo, pero sin problema porque vamos a comprar el ejecutor para que caiga mucho antes. Nos compramos un par de pociones para aguantarlo así mientras que le pegamos al fénix. Y a ver, a ver. De momento va bastante bien la partida. Tenemos el mando, la ventaja. Apolo está jugando un poco defensivo. Simplemente se defiende cuando lo ataco y ya está. Bueno, eso habrá. Nos acercamos tranquilamente. Tengo dos golpes por cada segundo. Soy fijaos, eh. fijaos esto. Como me enfrenta a Polo y no tenga mesmerice ni carrerilla, yo creo que en tres segundos está muerto. Me corta ahí, me tiro de tres años. Pues nada, paso de ti. Ahora. Yo me pongo aquí a tirar esto. Paso de ti, paso de ti, me tira el Sander. Cuidado con los Sanders, que no están regulados. Tiramos esto, tiramos esto. Venga, venga, venga. Tiramos aquí. Ha dormido, pero igualmente voy a tirar la ulti. Le tiro yo a él también el Sander para que se asuste. Se ha comprado las espinas, pero eso no me hace nada, amigo. Está muerto, está muerto, está muerto. Buah, está muertísimo, pero es que. <ríe> me he puesto a picar carne ahí. Paca, 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 paca. Vamos, le he dejado la cara a cuadros. <ríe> Matamos a Polo por tercera vez. Y voy a entrar aquí y pegarle bastante al titán, ¿eh? Sí, sí, es que no quiero dejar pasar ni un segundo. Bueno, a ver, ya está, ya está, ya está. Ya la broma, suficiente. <ríe> Bueno, espérate, espérate. Que aún le podemos pegar un poquito más. Me da un poco de miedo que me pokea el titán. Salga a Polo, me tiré la ulti. Mira, justamente esto me daba miedo. Socorro. Bueno, si viene a por mí, pierdo el titán, así que él verá. Vamos a escondernos aquí para que no nos vea si sale volando por el cielo. No viene, no viene, no viene. Vale, perfecto, nos piramos. Y ya está, ¿eh? Esta partida está ganadísima, fijaos cómo tengo ya su titán, le hemos machacado literalmente en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Se ha comprado las espinas el chaval pensando, usted va a matar solo, sí, sí, sí. <ríe> Pobre iluso, no ha servido para nada, nos compramos el titán Bane para terminar de finiquitar ese titán y ya está, ¿eh? Estamos full build, le sacamos solo un nivel, bueno, que sean dos ahora. Ahora sí que sí, ahora, dos niveles le sacamos, si quieres pelear, pues peleamos. Pues el tío está muy valiente. Se va lejos para tirarse de la carrerilla. Es que lo estaba viendo. Lo estaba viendo. No puede ser tan tonto. Pues, pues sí, ha sido tan tonto. <risa> Vamos a pegar aquí al red. Va a tener un poquito de daño extra. Muy bien, encima lo pierde el tonto. Pero aquí lo pegamos. Tiramos la ulti para regenerarlo. Le pegamos como un condenado. Le pegamos. Ahí está. Perfecto. Buah. Ha ido de un pelo igualmente. Pero hemos conseguido sobrevivir. Justamente después de matar a Polo. Me ha saltado la pasiva de la ulti. Un poco tarde, pero bueno. <risa> Conseguimos aguantar el tirón y esto va a ser ya la partida porque es imposible que dé tiempo a, re a revivir. Esto lo mato yo aquí enseguida y fijaos ya mi vida que se va curando poco a poco y ya está. Esto va a ser Titan. Partida ganada con el Ransen abusando de este pobre Apolo. Y nada, así hay que jugar a los Alcarris. Agresivos o si no se crecen y te machacan. <risa> Espero que os haya gustado y hasta la próxima.